అమ్మో టైం ఐదైంది రోజు ఏరా అమృతం ఆ చైనీస్ ఛానల్ కట్ చేసినా కూడా సంజీవనికి కరాటే పిచ్చి పోలేదా చింత చచ్చినా చైనా చావలేదని ఆ రోజు సాయంత్రం ఐదు గంటలకు మన అందరినీ ఉతికేసిందా ఉతికేసింది అప్పటి నుంచి సాయంత్రం ఐదు అయితే చాలు ఎవరు కనిపిస్తే వాళ్ళని చెత్త కొట్టుడు కొట్టందిరా ఎవరు కనిపించలేదు అనుకో నిన్ను ఉతికేస్తుంది కరెక్ట్ ఇల్లేమిటి ఎంత నిశ్శబ్దంగా ఉంది అయినా వీళ్ళకి పెనాల్టీ పడి చాలా రోజులైంది చెక్ చేస్తే ఏదో ఒక విషయంలో దొరకపడి అమృతం పోన్లేరా ఆ మినీ గణేషన్ ప్రసాదించిన ఈ వజ్రాయుధాన్ని తెప్పించావు కదా అమృతరావు మీ ఆవిడికి బూడోకారం కరడా నేర్పించి నన్ను చంపడానికి ప్రయత్నిస్తావా మిమ్మల్ని చంపించడం ఏంటండి అవును అందుకే శవపేటికి కూడా తెప్పించావు నన్ను చంపించి నా ఇంట్లోనే పాతి పెట్టించడానికి ఇది శవపేటి కా సార్ బొబ్బిల్ నుంచి వచ్చిన బెబ్బులి అంటే అంటే నన్ను పులికి ఆహారంగా వేస్తావు అమృతరావు ఇది బెబ్బులి కాదు పులి కాదండి వీణ వీణ అమృతరావు మళ్ళీ తింగర వేషాలు వేస్తున్నావా వేధ వేషాలు వేసావంటే పెనాల్టీ వేస్తాను కొట్టిందిరా బాబు ఏమైంది బెల్లిగా రే నువ్వు వెళ్ళి సంజీవని పిలు ఆ బుడోకాన కరాటే దెబ్బలు నేను తెలియలేను పిలవరా నువ్వేళ్ళి పిలు సరే నా బ్రెయిన్ ఉపయోగించి నేను పిలుస్తాను తప్పుకో ఇది శృతిలో ఉందిరా అవును దీనికి ఒక యాక్టివిటీ ఏర్పడిపోయినట్టే ఇక మనం చేయవలసిందల్లా అర్జెంట్ గా పిల్లలకి సంగీత పాఠాలు నేర్పేయటమే అవునరా ఈ దెబ్బతో నీ దశ తిరిగిపోయింది దశ తిరగటం ఏమిటి రేపటి నుంచి పిల్లలకి సంగీత పాఠాలు చెప్తుంటే మీ భార్యాభర్తలకి చేతి నిండా డబ్బులే డబ్బులు రా మరి పిల్లలు పూజ చేయాలి కదా నువ్వు అనవసరంగా వర్రీ కాకు పిల్లలు మొబలైజేషన్ బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ సేల్స్ ప్రమోషన్ అకౌంటింగ్ బ్యాంకింగ్ వ్యవహారాలు ఆడిటింగ్ డూప్లికేట్ త్రిపికేట్ బిల్డింగ్ నెంబర్ టూ అకౌంట్స్ లైసెన్సింగ్ అన్ని నేను చూసుకుంటాను కదరా కానీ పిల్లలకి సంగీత పాఠాలు మాత్రం నువ్వు నేర్పి అది నిజం చెప్తా అలుగుతావు సర్లే ముందా పంజుడు రేపే సిటీ మీదకి తుఫాన్ లా వెళ్ళిపోతాను పిల్లల మొబలైజేషన్ ఎంతో మొదలుపెట్టి బాగుంటుంది ాగరాజు <laughs> 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 వీళ్ళందరినీ మించిపోయేలా కూడా తయారు చేస్తాం మంత్లీ ఫీజ్ కేవలం రెండు వందల రూపాయలు మాత్రమే పది సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఇదే ఫీజా అండి పది సంవత్సరాల 
అదేనండి మాకు పిల్లలు పుట్టి వాళ్ళకి ఏజ్ వచ్చాక కదా మీ దగ్గరికి పంపగలం పిల్లలు పుట్టాలా తల్లి నమస్కారం ఈ ఇంట్లో మెట్లే సంగీత స్వరాలు పలికేస్తున్నాయి ఇక ఈ ఇంట్లో పిల్లలు అపర సంగీత సరస్వతులు అయిపోతారు ఇప్పటికి కరెక్ట్ ప్లేస్ కి వచ్చాను సంగీతానికి ఇక్కడే గౌరవం లభిస్తుంది మేము సంగీతం నేర్పుతాం హో మేము సంగీతం నేర్పుతాం హై మేము సంగీతం నేర్పుతాం హూ నమస్తే అదే బర్సి ఆహా ఓహో ఇల్లు చూస్తే చాలా పెద్దదిలా ఉంది ఈ ఇంట్లో కనీసం పది మంది పిల్లలకైనా సంగీతం నేర్పించాల్సిన అవసరం ఉంటుందేమో ఒరే అమృతం జాక్ పాట్ కొట్టేసేవరా మనం హలో ఇప్పుడు సంగీతంలో ఉన్నా ఒక్కడ తీసుకున్న పాప అనుకోలేదు ఇష్టి ఈవిడ గ్యారంటీగా తీసుకుంటారు మేడం వీఆర్ కండక్టింగ్ మ్యూజిక్ క్లాసెస్ ఇఫ్ యువర్ చిల్డ్రన్ ఇంట్రెస్టెడ్ టేక్ దిస్ పేపర్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మాస్టర్ ఇంటికి వెళ్ళి చదివేంత మ్యాటర్ ఏం లేదు ఇక్కడే చదువుకోవచ్చు ఒక్కింట్లోనే ఐదు పాంప్లెట్లు వెళ్ళాయండి నా పావు సమస్య తినిపోయినట్టే ఊరి బడవ ఆపరా ఆపు నీకే అమృతం అరే అమృతం అర్జెంట్ గా మన బిజినెస్ ప్లాన్స్ ని ఎక్స్పాండ్ చేయాలి రోడ్ టు రోడ్ ఏమైందిరా రోడ్ టు రోడ్ కాదురా సిటీ నుంచి సిటీ చేయాలి ఇరవై సుమోలు ఒక హెలికాప్టర్ మూడు లక్షల పాంప్లెట్లు వాళ్ళకి అడ్వాన్స్ ఇవ్వాలి డబ్బుంది రోజు స్టూడెంట్స్ హెలికాప్టర్ ఇక్కడికి వచ్చి పాఠాలు నేర్చుకుని మరి హెలికాప్టర్ లో వాళ్ళు వెళ్ళకెళ్ళిపోతారా నీకు అన్ని తెలియగానే ఉంటారా మన బిజినెస్ ని డెవలప్ చేయద్దుకోతాను నీ ఎబ్బా నలుగురు పిల్లలు తీసుకురారా అంటే నాలుగు కోట్లు బడ్జెట్ ఇస్తావా బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ వద్దు ఏం అక్కర్లేదు సంజీవని ఫ్రీగా పాఠాలు చెప్తుందని చెప్పి వాళ్ళతో చెప్పి నలుగురు పిల్లలు తీసుకొచ్చాలు అంతే కదా ఇదేమైనా నరసింహనాయుడు ఇంటర్వెల్ సినా ఒక హెలికాప్టర్ నలభై సుమోలు పెట్టడానికి లేకపోతే మావిడ ఏమైనా బాలకృష్ణ సోకలో సోలవాలి జాగ్రత్తగా మెల్లిగా వెళ్ళాలి బిద్ది బాయ్ బాయ్
టాటా పిల్లలు ఎంత బాగా సంగీతం నేర్చుకుంటున్నారో భలే ముచ్చటేస్తోంది వీళ్ళని చూసి ఇప్పుడు తృప్తిగా ఉంది నాకు ఒకేసారి ఎంతమంది పిల్లలకు అన్నారు అమృతరావు అమృతరావు ఏమిటది ఏమిటి ఇది అంతా అంట అసలు మీకు పిల్లలు అవద్దంటే ఒకేసారి ఇంతమంది పిల్లలు ఎలాగన్నారు క్లోనింగ్ చేసుకున్నాం సార్ మిగతా వాళ్ళేమో జిరాక్స్ చేసాం ఏమిటి సార్ ఆ మాటలు నిన్న కాక మొన్న వచ్చారు మాకు పిల్లలు లేరు ఈ రెండు రోజుల్లోనే ఇంత మందిని కనేస్తామా వీళ్ళందరూ చుట్టుపక్క ఇళ్లలోని పిల్లలు మావిడి దగ్గర సంగీతం నేర్చుకోవడానికి వచ్చారు అది అవును కదా నేను వచ్చిందే అందుకు ఇంత మంది పిల్లలు చూసేసరికి మతిపోయి అలా అడిగాను కాఫీ తాగుతారా టీ తాగుతా విషం తాగుతాను నీ కాఫీ విషం లాగే ఉంటుంది ఏమిటా గుసగుసలు చుట్టుపక్కల వాళ్ళ నుంచి మీ మీద చాలా కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయి డిస్టర్బెన్స్ గా ఉందని కంప్లైంట్స్ ఎలా వస్తాయండి వచ్చిన పిల్లలంతా చుట్టుపక్కల వాళ్ళ పిల్లలే ఓహో చాలా తెలివిగా మాట్లాడుతున్నాను అనుకుంటున్నావేమో చూడు నా ఇంట్లో ఈ మాయదారి సంత పెట్టడానికి వీల్లేదంతే వీల్లేదంటే ఎలాగండి ఇప్పటికే పబ్లిసిటీ అని అదే చాలా పెట్టుబడి పెట్టాం ఏ నన్ను అడిగి కమిటయ్యరా ఆ నన్ను అడిగి కమిటయ్యరా అంట చూడు నీకెక్కడ దెబ్బ వెయ్యాలో అక్కడే వేస్తాను రండి రా పిల్లలు రండి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది పదకొండు పన్నెండు పదమూడు పద్నాలుగు పదిహేను పదహారు పదిహేడు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఇరవై అమృతరా చెప్తాను పని ముందు నేను పాడతాను ఆ తర్వాత మీరు పాడండి సరిగా అమృతరావు నాకు నిజంగా చాలా సంతోషంగా ఉన్నాయా నువ్వు ఇంట్లో సంగీతం క్లాసులు కండక్ట్ చేస్తున్నందుకు నాకెంత ఆనందంగా ఉందో సార్ మీరు ఇలా మాట్లాడుతుంటే నా చెవుల్ని నేనే నమ్మలేకపోతున్నాను మీరు అప్పాజీ గారు సార్ ఆర్టీసీ కండక్టర్ లాగా ఇదెక్కడిది వదిలేదాన్ని నేను అప్పాజీ నా కాదు ఇప్పుడు అర్థం అవుద్ది టీపర్స్ ఎందుకు సార్ ఇవాళ క్లాసుకి ఇరవై మంది అటెండ్ అయ్యారు స్టూడెంట్ కి రెండు రూపాయలు చొప్పున మొత్తం నలభై టీ ఇదేమిటి ఇంట్లో సంగీతం క్లాసులు కండక్ట్ చేస్తున్నందుకు ఎంటర్టైన్మెంట్ ట్యాక్స్ లగేజ్ కి మరో పది రూపాయలు అదన లేకపోతే ఏంటి ఏంటి సార్ ఏ రోజు టికెట్ డబ్బులు ఆ రోజే కట్టేస్తున్నాను కదా మళ్ళీ టికెట్ తీసుకొచ్చారంటే ఇంకా క్లాస్ కూడా బిగిన అవ్వలేదు ఇది డిస్టర్బెన్స్ పెనాల్టీ డిస్టర్బెన్స్ పెనాల్టీ మూతి గుర్చుకు నేను పేపర్ చదువుకుంటుంటే వెనక్కి నుంచి వచ్చి మీరు నన్ను డిస్టర్బ్ చేసి నాకు డిస్టర్బెన్స్ పెనాల్టీ వేస్తారండి పేపర్ చదువుకున్నందుకు కాదు ఇది కూడా సంగీత క్లాస్ కు సంబంధించిందే ఎంటర్టైన్మెంట్ ట్యాక్స్ తో పాటు చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి డిస్టర్బెన్స్ కాబట్టి స్టూడెంట్ కి రూపాయి నన్ను చొప్పున డిస్టర్బెన్స్ పెనాల్టీ వసూలు చేస్తున్నారు ఇది కొత్త రోజు కానిస్టేబుల్ బండి ఆ పేరు చెప్తాను పొల్యూషన్ ట్యాక్స్ పొల్యూషన్ నా బండి పొల్యూషన్ సర్టిఫికేట్ ఉంది ఎయిర్ పొల్యూషన్ కాదు సౌండ్ పొల్యూషన్ సౌండ్ పొల్యూషన్ బండికి సైలెన్స్ ఉంది కదండి మీ బండికి సైలెన్స్ ఉంది కానీ మీ ఆవిడ సంగీతం పాట అని చెప్పే పిల్లల నోళ్ళకి సైలెన్స్ అసలు అందుకన్న మాట ఇదిగో నువ్వు ఇలా జుట్టంతా పీకుని బట్టలు చేసుకున్నావు అనుకో నేను నీతో కాపురం చేయనంతే నా బాధల్లో నేనుంటే మధ్యలో నీ బ్లాక్ మెయిల్ అంటే బాబు ఇదిగో ఎంటర్టైన్మెంట్ ట్యాక్స్ రెండు రూపాయలు డిస్టర్బెన్స్ పెనాల్టీ రూపాయి నర సౌండ్ పొల్యూషన్ ఫైన్ రూపాయి నర అంటే ఒక్కో స్టూడెంట్ కి వెరసి ఐదు రూపాయలు అన్నమాట అంటే ఇరవై స్టూడెంట్స్ కి రోజుకి వంద రూపాయలు ట్యాక్స్ అంటే నెలకి మూడు వేల అంచిక సంగీత పాఠాలు చెప్తే నెలకి లక్ష లక్షలు కోట్లు కోట్లు వచ్చేస్తాయని చెప్పావు కదా ఇప్పుడు ఏమైంది ఎవడో వచ్చాడు చూడు స్వామివేదులు గారా రండి నేనేం చెప్పాను నువ్వేం చేసావు ఇప్పుడు ఏమైంది సార్ మా వాణ్ణి మైక్లేన్ జాక్సన్ ని చేస్తానన్నావా మైక్లేన్ జాక్సన్ మైకేల్ జాక్సన్ అదే మరి ఏం చేసావు మరి ఇప్పుడు సంగీత సరస్వతి మీద ఒట్టు మీ వాణ్ణి నేనేం చేయలేదండి ఏమీ చేయలేదంటావు ఏమిటయ్యా మా వాడు పొద్దు నుంచి సా పా సా అని నా చెవులు నమ్మలేస్తుంటాను ఇదేనా మోడ్రన్ సంగీతం అంటే అయ్యా స్వామివేదులు గారు రేపు పాటికి మీ మనవణ్ణి 
మైకున్న జాక్సన్ గా చేసే పూచి నాది మీరు నిశ్చిందగా వెళ్ళిరండి అలా చేయకపో అప్పుడు చెప్తా నీ పని మీరు వెళ్ళిరండి సార్ ఎవర్రా అబ్బే ఏం లేదురా ఆ స్వామియాదు గారి మనవుడికి పాత చింతకాయ పచ్చడి సంగీతం వద్దంట మోడర్న్ సంగీతం కావాలంట మరి నాకు రాదే నాకొచ్చుగా మనం వెంటనే ఎలక్ట్రికల్ గిటార్స్ జార్జ్ డ్రమ్స్ కాంగో డ్రమ్స్ వాటితో పాటు జాక్స్ కొనుక్కురావాలి పద ఇప్పుడే కొనేద్దామా ఇప్పుడే వైనాట్ సర్లే ఒకసారి ఉంగు ఎందుకు ఏంటి విశేషం ఇది లోటం అయ్యి బమ్మ ఇది హైటం ఆ బమ్మ ఇది జాదు ఇది ది భూద రాదే వాళ్ళ మనవడికి మోడర్న్ సంగీతం నేర్పించకపోతే చచ్చిన ఊరుకోనని చెప్పాడు కదా స్వామ్యాజులు అవును చెప్పాడు కానీ కరెంట్ తీగలకి మోడర్న్ సంగీతానికి సంబంధం ఏంటి మరి అదే పాత కాలంలోని గిటార్లకి ఎలక్ట్రికల్ వైర్ ను పెడితే అది ఎలక్ట్రిక్ గిటార్ అయిపోయేది అవును వైలన్లకి ఎలక్ట్రికల్ వైర్ ను పెడితే అది ఎలక్ట్రిక్ వైలన్ అయిపోయేది అవును అలాగే మోడర్న్ గా దీనికి కూడా ఎలక్ట్రికల్ వైర్ ను పెడితే ఎలక్ట్రిక్ వీణ అయిపోతుందన్నమాట మరి దీన్ని ముట్టుకుంటే ఏమీ కాదు కదా నువ్వేం కంగారు పడకు కావాలంటే నేను ప్లే చేస్తాను నువ్వా నేనే సర్లే నా క్లాస్ సంజు ఈ పిల్లల్ని అందరినీ హాల్లో తీసుకెళ్లి తలుపు గడి పెట్టే సరిగమ్మ పదని సా గుసగుసగా చెప్పు ఆ అప్పాజీ గారి సంగతి నేను చూస్తాను ఈరోజు ఓకే కంట్రోల్ లో బానే పెట్టావు మీ గురించి ఎదురు చూస్తున్నాను ఏంటయ్యి ఎందుకు నీకు ఓ పని చేయండి మడిచి జేబులో పెట్టుకోండి ఏమో ఈ రోజు స్టూడెంట్స్ ఎవరు క్లాస్ లోకి రాలేదు ఎందుకో ఎందుకేమిటి తమ రేస్తే ఎంటర్టైన్మెంట్ ట్యాక్స్ సౌండ్ పొల్యూషన్ ట్యాక్స్ ఇలాంటి తోకలో ట్యాక్స్ లేవి మేము కట్టలేవని మూకుమ్మడిగా మానేశారు అయినా ట్యాక్సులు కట్టేది పిల్లలు కాదుగా వాళ్ళు ఎందుకు మానేస్తారు మిస్టర్ అమృతరావు ఇందులో ఏదో మోసం ఉంది మోసం లేదు గెసం లేదు సార్ నేను ఎదురు చెప్తున్నాను ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ వచ్చారు ఇదిగో పది రూపాయలు మీరు బయటకు నడవండి కాదు నేను లోపలికే వెళ్తాను నా ఇల్లు నేను సోదా చేసుకోవాలి పిల్లలకి రహస్యంగా సంగీత పాఠాలు నేర్పుతున్నారా ఏం సార్ మొత్తం చెట్టు చెట్టు మెల్ల వేశారు ఇక్కడ సౌండ్ పొల్యూషన్ డిస్టర్బెన్స్ లేదు కదా చీటింగ్ పెనాల్టీ మొత్తం ఐదు వేలు కట్టు ఐదు వేల నేను కట్టు కట్టవా కట్ను నీ దగ్గర పెనాల్టీ ఎలా వసూలు చేసుకోవాలో నాకు బాగా తెలుసు వీణ తీసుకుపోతా
టాలెంట్ ఉందా దగ్గర అది అతని టాలెంట్ ఏం కాదు మా గురువు గారు వీలు కదా దాన్ని ముట్టుకుంటే చాలు ఎవరికైనా సంగీతం అలా వచ్చేస్తుంది అదేం కాదు నేను చేసిన ఎక్స్పెరిమెంట్ ఫలించింది దాంతో పామరుడైన ఈయన సంగీత విద్వాంసుడు అయిపోయాడు అమృతో 